E bora lá, porque a gente precisa falar sobre os nerfs do All Stars Tower Defense, galera. Será que eles são tão preocupantes? E você sabia desses nerfs? Então eu vou contar agora, nesse vídeo. Bom, como vocês sabem, saiu uns 4 nerfs ou 3 nerfs e um buff aí de personagem, tá? Então eu vou estar tá mostrando pra vocês e falando sobre um pouco disso. Primeiramente, a gente vai coletar aqui os personagens que receberam o nerf, ok? Que literalmente foi o nosso querido amigo Aizen. Sim, Aizen tomou o nerf, galera. Toru também tomou um nerfzinho. E claro, galera, ela é uma personagem de código. Se você não conseguiu coletar, eu acho que não tá funcionando agora, beleza? Eu já nem lembro o código também. E também o nosso querido amigo Isage, ou melhor, Gold Messi. Bom, esses três personagens tomaram o nerf, ok? E caraca, agora que eu vi aqui que tem um buraco na camisa do Aizen, mano. Eu nunca tinha percebido isso. Meu Deus, eu nunca percebi que tinha um, um núcleo aqui do Homem de Ferro. Ok, isso é novo pra mim. Bem, o Aizen, galera, agora meio que você não consegue fazer tão facilmente a forma da ativa do clone. Se você for em Raid ou Story Mode, você vai precisar de um pouco de atenção. Claro, se você for com um amigo, vai ficar muito mais fácil, beleza? Então foi no que eu falei nos vídeos com vocês. Leva seus amigos para segurar e um cara só fica farmando até colocar o Aizen no máximo. Toru recebeu o um nerfzinho aí de Attack Speed, ok? Foi mais dois de Attack Speed adicionado aí. Então foi um nerfzinho ok, ok? E claro, o Inside também ele tomou o nerf, só que foi uma, uma, um de Attack Speed. Então era 4 Attack Speed e foi pra 5 de Attack Speed. Claro, bom, agora eu vou estar falando um pouco sobre o que mudou nesses personagens. Bem, aqui a gente tem o nosso querido amigo Aizen, muito utilizado e muito bom pra Raid, galera. Sério, é simplesmente incrível, porque normalmente os bosses, eles vêm com 9 bilhões de dano, 5 bilhões de dano, vem 3, vem 4 bosses... E aí, o que, que você faz? Você utiliza a habilidade dele. Sensacional. Inclusive, galera, eu tinha visto o pessoal falando que ele não tava custando cerca de 2 milhões. Era 2 milhões que falando que tava custando no nerf dele. E tá 1 um milhão e meio. Ué, será que ele realmente foi nerfado, galera? Mas, de qualquer forma, a gente utiliza ele muito bem. Porque, cara... Tem essa habilidade aqui de coisar clones vai ser muito boa, ok? Porque você vai conseguir dropar cerca de dois ou quatro clones para destruir os bosses. E basicamente foi o que eu falei para vocês. Você vai utilizar isso... Deixa eu estar utilizando o Pinóvis Reversa, porque o negócio vai estar saindo aqui da minha tela de frente. Eu agradeço. E aí você vai conseguir destruir o bosses muito fácil. Só que fazer solo pode estar complicando na hora de farmar, você não pode estar errando... Tem que fazer tudo certinho. Então isso pode ser um problema para você fazer solo. Então você indo em duo, alguém vai estar tá segurando para você. E você vai ficar farmando lá até você conseguir coletar todos os milhões necessários para você estar tá fazendo, né? Se eu não me engano, eu acho que ele tá custando aí, mano, uns 4 milhões, 2 milhões, 2 milhões e meio talvez. Eu não lembro agora. Mas ele é um personagem caro. Então, mano, mas é muito sensacional. Eu fiz as raids nos vídeos com a galera e a gente fazia basicamente em 400 segundos, em 500 segundos, dependendo. Então, ele é um personagem muito forte, que foi nefado, mas tá muito mais forte. Cara, o cara, o personagem é forte, é forte, não tem como. Agora a gente tem o Isage. Ele era um personagem que tinha 4 segundos por ataque. E era muito forte lá pra sentir range, é, spirit raid também... Então, eles conseguiam solar isso de uma forma, tipo, muito absurda. E claro que o pessoal do Alstar não quer que você consiga solar tão fácil assim. Mas olha, foi o Attack Speed mudou em um segundo. Isso vai mudar muita coisa? No final ele tá aí, mano, com 5 segundos de ataque. Não vai mudar muita coisa não, beleza? Talvez pra Raid, pra Spirit, consiga passar um, dois personagens. Mas aí você vai e coloca personagens a mais ou faz o upgrade mais rápido, ok? E você vai conseguir solar do mesmo jeito. Cara, foi simplesmente um personagem muito bom. Já a Toro, galera, é também um personagem muito forte. Que também você utiliza lá pra estar tá passando Spirit, a Singin Raid. Eu não me lembro de outros agora. Mas ela aumentou 2 segundos por ataque. E com certeza isso muda alguma coisa. Muda. Mas continua sendo um grande meta aí, já que veio um personagem de código bem fácil de se conseguir. Tem 3 milhões de ataque 
continua aqui com o Burn e só mudou o Attack Speed. Que antes era safe, foi pra 8, ok? É, foi um nerfzinho interessante, mas é que tava dando muito dano, né, galera? O pessoal... Cara, o pessoal de início, eles estavam conseguindo ir muito longe. E não pode acontecer isso com o personagem de Cold, entendeu? Então por isso que eles deram essa mudada. Bom, e de qualquer forma, a gente vem aqui e bota Hypnos Tavers e o personagem ele dropa o boss com a quantidade da vida, né? E, e caraca, mano, que da hora esse bugzinho, família! Vocês viram? Ele dropou o personagem com zero de vida porque a gente tava atacando, tá ligado? Que loucura, mano! Isso aqui foi muito da hora de se ver. Bem, eu não tenho o Gohan, galera, então eu vou mostrar aqui pra vocês o que que aconteceu. Ele tomou um buffzinho de dano, ok? Sendo que aqui vocês vão estar tá vendo ele com 7 milhões de dano. Só que a cada wave ele vai ganhando 128k de dano, tá ligado? Então ele vai ficar com cerca de 14 milhões de dano. Eu ia falar bilhões. Mas é 14 milhões de dano e meio mais ou menos assim. Então é um buff muito interessante. E chega a bater de frente com a Saber. Então a Saberzinha pode deixar de ficar um pouquinho meta com o Gohan. Sendo um pouquinho melhor do que ela a partir de agora. Mas tem gente falando. Ah, Gohan é melhor em DPS. Mas tem gente que fala, Saber ainda é melhor. Então fica aquela temática aí. Quem vocês vão achar melhor, ok? Então pega os 7 estrelas porque é da hora. E porque vai ter Blazing, com certeza. Ou se já não tem. Então é sempre melhor pegar tudo que for possível. Vai que vem Orbe no futuro. Ou que precise pra alguma fusão também no futuro. A gente nunca sabe. Então você sempre colete todos os personagens. Bem, e agora falando sobre Tier List. Vocês podem estar tá vendo aqui que a Saber ficou bem na frente do Gohan. Então isso significa que ela tá melhor do que ele. Porque se eu não me engano, essa Tier List aqui é baseada em quem fica aí na frente. E o Berserk, o Guts de Berserk, ele tá na frente de todo mundo porque ele é o melhor personagem de todos. Cara, é sensacional o daninho que ele tem, tá? Então eu recomendo vocês estarem pegando o Guts em vez do Gohan. Não vai valer a pena. A não ser que você queira ir no Infinity, talvez, de Aeres e tudo mais, pode facilitar alguma coisa. Mas aí a gente também tem um pouco do Ishigo. E apesar que ele passou da frente do Ishigo, ok, esse personagem aqui ficou interessante. E o Aizen aparece aqui, ó, como um grande suporte, já que ele tem, né, o recesso lá dos personagens que traz pra trás. E também tem um clonezinho pra dar dano interessante, ok? E vocês podem ver aqui que eles usam o Leaderboard. Então, mano, são personagens grandes metas pra você conseguir entrar lá no top global. Bem, galera, agora a gente tem aqui os suportes, né, que são muito bons pra você estar tá segurando. Lembrando, coloca aí no seu ombro Meliodas... Tanjiro ou Mikasa pra você estar tá ganhando um dinheirinho extra Eu não sei se agora esse personagem do Egg de 100% ele dá dinheiro também Não me lembro agora, tudo bem? Mas de boas A gente tem aqui o Narancia que é um grande personagem pra você fazer Tower Mode E também Story Mode, ele vai te carregar muito Mas você só consegue no Z do hoje 2, ok? Temos aqui também o Kulia, um grande personagem de Stardust Que te faz solar absolutamente tudo Não tem nada que você não faça com ele, sério e também a gente tem o Ice, né? Que é um grande personagem pra você estar tá iniciando, pra você estar tá dando um daninho em global, digamos assim, com uma range bem boa. E a gente utiliza o Asta pra estar tá combando com o Aizen, já que o Asta troca o elemento do personagem. Qualquer elemento, ele torna ele elemento da luz. E aí o Asta e o Aizen vão dar o dobro, o triplo de dano nos personagens. Então é um combo que você pode estar tá utilizando aí. Até mesmo pra utilizar o Kulia, né? Porque quando você tá em um mapa, sei lá, de raio, você dá menos dano. Aí você coloca eles como elemento da luz e o Kulia vai dar o dano normal, saca? Então é um combozinho aí que você utiliza. Sempre com o Asta no deck, o Narancia, Kulia e você bota o Aizenzinho pra dar muito dano ali também, show? E o Android também é muito bom, só que ele é de Stardust e o Narancia é melhor agora que ele é aéreo. A gente tem a Toru aqui, que ainda continua um grande personagem de código. E também o Isage, que também é um grande personagem para fazer story e essas coisas. Caso você não tenha o cooler, ok? Então vai ser uma boa opção para você. E aqui tem opções né, de todos os elementos para te facilitar você ultrapassar ao início ou para dar o triplo de dano. Então é muito bom você ficar ligado, ok? Então é daquela forma. Brabo rumo ao Pro Player.